As defined by law, cultural heritage refers to the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. Cultural property refers to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity. These include churches, mosques, and other places of worship, schools, and natural history specimens and sites, whether public or privately owned, movable or immovable, and tangible or intangible. In this series of lectures, esteemed educators from our national university lend pertinent discussions, thus open academic discourses on Philippine cultural heritage relating to their respective fields of discipline and expertise. These can and may be used as resource materials for further learning and study. Richard Gonzalo introduces us to culture-based tourism and provides his insights on system-wide cultural district approach. He emphasizes the need for us to make a paradigm shift from cultural tourism to culture-based tourism, stating that winning strategies embrace the unique characteristics of local culture. As a case study, he presents the cultural tourism development in Mauban, Quezon, showing that cultural-based tourism is the way to go. He guides us by bearing the framework to analyze centrability of culture in governance. My lecture will be about culture-based tourism. Uh, this is a, an output of my research in Mauban, Quezon, and was already delivered in 2017 as part of my professorial chair lecture in the UP Asian Institute of Tourism. As an overview of my lecture, I'll be providing a brief description of culture in tourism, um, a shift from cultural to culture-based, what is the SWCD paradigm in tourism development, and some insights on SWCD paradigm based on my case study in Mauban, Quezon, and implications on tourism development. So where am I coming from? Um, this output um, is the product of a year's research with a team of UP Diliman faculty members um, engaging um, cultural workers, the tourism office from Mauban, Quezon. The study was done in 2016 and was concluded um, early 2017 in order to come up with a cultural tourism master plan for the municipality of Mauban. The UN World Tourism Organization defines tourism as a social, cultural, and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business and professional purposes. Basically, it's a voluntary form of human mobility where tourists stay outside their usual places of residence and they have to come back to their original residence. UNESCO defined culture as a set of distinctive spiritual, material, intellectual, and emotional features of a society or a social group. It encompasses everything that will make, um, that will create a distinct society um, that will define the ways of living together, the value systems, the traditions, and the beliefs of a group of people. It's basically a way of life that a society follows. It binds the society with habits, belief systems, and artifacts. And without culture, a group of people cannot be considered a society. In addition, the UNESCO also views culture as a repository of knowledge, meanings, and values that permeates all aspects of life and it defines the way human beings live and interact. And culture is also the result and expression of our genius and dignity, and it is considered the pamana ng ating kagalingan at karangalan, according to Almario. But we have to remember that culture is not static. 
Tourism affects culture and society, and tourism is also shaped by culture and society. When we imagine tourism, there are two types of uh, there are two different cultures who meet in a particular destination. They come from different backgrounds, they interact, and they go back to their original places at the end of a particular trip. We, have, we also need to remember that culture is omnipresent. It is ingrained in every economic, political, social, and environmental activity. So in other words, when we talk about culture in tourism, we have to be mindful of culture as the attributes that bind sa particular society. So ang tourism, kailangan natin alalahanin ay isang voluntary activity. Okay? Para lamang po i-distinguish ito mula sa concept ng exile or refuge. Kung ito ay sapilitan, hindi po ito tourism. Kailangan voluntaryo po ito parate. Hindi kasama dito yung matinatawag nating forced movement of people. Ang tourism requires voluntary return. Kailangan bumalik ng turista kung saan siya nanggaling. Iba ito sa migration. Sa migration kasi, um, para siyang one-way human mobility lamang. Walang uh, intention para bumalik ang migrant sa lugar na kanyang pinanggalingan. Ang turista, kailangan niya pa rin bumalik. And finally, ang tourism ay travel away from home for a short time. Usually, isang taon lamang. Okay? Uh, medyo kakaiba ito sa tinatawag nating overseas experience na nararanasan natin sa Pilipinas dahil pangmatagalan kasi ang paglalakbay at pag-alis ng mga tao. Particularly yung matinatawag natin mga OFWs na naglalakbay sa ibang bansa upang magtrabaho. So ang tourism, basically, voluntary yung paglalakbay at kailangan bumalik ang turista sa kanyang pinanggalingan. So paano nga ba muna pinapakita ang Philippine culture sa tourism? May ilang halimbawa po. For example, ang kultura ay nakikita sa mga heritage districts na tinatawag. Uh, basically, sa mga heritage districts na to. Uh, ang turista ay naglalakbay sa mga lugar that features artifacts linked with the past. Okay? So, ang tinatawag nilang heritage tourism is basically experiencing culture that is linked with the past. Ang kultura ay makikita rin sa mga landscapes na pinupuntahan, particularly mga cultural landscapes. Basically, it features the environments at hindi lang yung natural environment na pinag-uusapan din natin dito. Dahil sa mga environments na, na ating binibisita, meron mga tao dito. So basically, ang culture ng mga tao is linked with the environment na kanilang pinupuntahan. For example, sa um, Banawe Rice Terraces. Ang culture ay nararanasan din sa mga festivals na binibisita ng mga turista. Um, basically, ito yung mga tinatawag nating cultural festivals where tourists travel in areas that feature events, festivals, and performances. So, isa ito sa mga festivals sa South Cotabato. Napakaraming themes ang sinusunod um, para i-feature ang kultura sa iba't ibang tourism activities. This could be solemn festivals, historic events, heritage assets, arts and performances. Pero, yun lang ba? Is that it? Okay? Napakalimitado kasi ang pagtingin madalas ng conventional tourism development okay, sa kultura. Pero kailangan natin alalahanin that culture covers everything about the local community. Okay? Sa trend ng tourism ngayon, we need to explore ways to show and live our culture with our guests. Remember, sa tourism, kailangan nagtatagpo ang at least dalawang grupo ng tao. So, kailangan nating malaman or explore yung mga ways on how to show and live our culture um, among the local community and with our guests. So, uh, makikita ito sa iba't ibang cultural and natural heritage sa performance and celebration, katulad ng guling-guling festival sa Ilocos Norte. Makikita rin naman ang kultura sa audiovisual and interactive media okay, na nakikita ng mga turista. 
sa design and creative services. For example, dun sa architecture sa Batanes, madalas nakikita lamang ito bilang mga stone houses pero kailangan natin makita na ma-appreciate na ang mga stone houses na to meron siyang role kung bakit na-sustain ang buhay sa Batanes. Ang kultura ay makikita rin sa mga intangible cultural heritage na madalas hindi napapansin. Yung tipong pagpasok mo sa bahay, nagmamano ka, at kahit sa pagkain. Bahagi ng, kultu bahagi ng kultura ang pagkain na kinakain ng turista at ng mga residents sa particular destination. Pati na rin ang mga equipment and supporting materials. So, hindi lamang po Uh, mga heritage attractions tulad ng mga lumang buildings, mga festivals, ang saklaw ng culture sa tourism. Napakaraming bagay. Kasi ang pinaka-importante dito ay kailangang ipakilala ang local community sa mga turista. Sa ngayon, ang pagtingin parati kasi is that culture is just an attraction and a venue to create experiences. Pero kailangan pa natin palalimin ang appreciation ng culture. Kaya pinapasok ko dito ang discussion from cultural to culture-based tourism. So ano nga ba itong culture-based tourism? Ang culture-based tourism ay nakabase sa concept ng culture-based development. It's a paradigm that recognizes the role of culture in socio-economic growth. CBD argues that any socio-economic phenomenon is the result of values and moral choices determined by the culture of the society. Hindi lamang po yung nahahawakan natin. But basically, ano nga ba yung mga choices na ginagawa ng mga tao? At ang mga choices na ginagawa nila ay bahagi pa rin ng culture. Oftentimes, these are taken for granted. Eh. Okay? Pero sa culture-based tourism development, kailangan mong kilalanin na ang mga choices na to, okay, ay bahagi ng values at bahagi ng kultura ng mga tao na nandoon sa isang tourism destination. Um, may foundation, uh, may, uh, nanggagaling ang perspective nito mula doon sa assumption that culture is a repository of knowledge, meanings, and values. So, hindi lamang po culture as part of recreation, pero culture as a source of knowledge, meanings, and values that have sustained people over time. Dahil ang kultura ay pamana ng ating kagalingan at karangalan. CBD recognizes culture's impacts on processes and decisions. Hindi lamang po yung mga built heritage, hindi lamang po yung mga nabibiling souvenir, hindi lamang po yung mga pagkain na kinakain natin sa mga tourism destination. It has an impact on the processes and the decisions itself. So basically, part pa rin ng culture yung pagluluto, yung mga decisions sa mga tao na ito lamang ang kasama, part pa rin niya ng kultura ng destination. So, according to Tobaji, iba't iba yung mga areas kung saan ang culture can impact processes and decisions. Uh, it can influence human capital formation, production and allocation, entrepreneurial intentions, consumption of financial capital, and even the drivers or barriers to human interactions in terms of allocation of natural endowments and spaces. So, kung ang turista ay pinagbabawalan na pumasok sa isang lugar na to, part pa rin ng kultura. Kasi, sometimes, may mga places talaga na very personal. Para sa ibang kultura, itong mga lugar na to ay sacred or may value at kailangan irespeto ang parte nito ng kultura. Pero bakit pa natin kailangan mag-move from cultural to culture-based? Eh, ang cultural naman ay eh, nakakapag-generate ang sinatawag nating development. Ang history of remarkable development practices proves modernization is global. Okay? Meron tayo nakukuha okay, from the current paradigm ng development. But the winning strategies in development embrace the unique characteristics of local culture. May development nga. Okay? Pero para maging relevant ang development nito, kailangan nakaangkla ito sa local culture, sa ating pagkakakilanlan, sa tao mismo. When you allow local communities to engage globalization on their own terms, they can do so with dignity and empowerment. Napakahalagang implications ito ng pag-embrace at pag-angkla sa local culture. So, 
Paano nga ba ito nagagawa? Ang current dom ang dominant tourism development paradigm, okay? na sinusod ngayon ay ang pagbuo ng mga complementing value chains based on demand and cost considerations, labor markets, and industrial atmosphere. Ang value chain is a series of activities that create a valuable product. So basically, you try to organize all your resources, you organize all the people para makapag-deliver ka ng isang bagay na tinuturing nating valuable, na may presyo, na mabibili o di kaya iisipin ng mga tao ay kailangang mapasakan niya. Um, however, yung concept na to kasi has led to the decline of certain districts because it failed to recognize the ability of society to learn and self-organize. Madalas ang dominant view ng tourism development featuring culture looks at how do you now deliver an experience na sometimes is very exotic. Okay? Pero you often fail to recognize that people themselves can organize, can learn, and would like to show certain features of their culture. Kailangan ipakita din ito. At doon ang limitation ng dominant paradigm of tourism development. Modernization has resulted to enhance economic outcomes, pero it fell short in improving quality of life. Kaya kailangan mo ngayon tignan kung paano nga ba ngayon iaangkla ang, cult, ang tourism development sa local culture. So, yung shift to C, um, CBD would require a shift in paradigm. Ang isa sa mga paradigm na ginagamit ngayon, yung tinatawag nating system-wide cultural district paradigm, okay, which recognizes culture as the key en engine of strategic vision. Ang vision mo nakaangkla sa culture and a platform for coordination and cooperation. Uh, the later part of my lecture, magbibigay po ako ng isang uh, framework na pwede nating gamitin para isa alang-alang kung paano nga ba natin incorporate ang local culture sa vision and the coordination and cooperation. It is founded on locally... Uh, ayan, sorry. SWCD is founded on locally-based innovation systems. Um, it's uh, cultural production closely interacts with non-cultural value change. Cultural participation presents generalized value across local population. Cultural orientation shapes the goods and services. Cultural and creative sector regulates the growth dynamics. Napakarami po ng opportunities kung saan ang culture can influence processes and activities. Which basically looks at tourism okay, and CBD as a form of cultural work. When you say it's a form of cultural work, it involves orchestration of each and every citizen in a community, region, or a national society towards well-defined activities for human development. Okay? Kailangan natin tandaan nito dahil for any form of tourism development, dapat alam natin kung para ba kanino ito. Next time. So, para po ma-demonstrate or ma-test itong concept na to. Ginamit namin yung paradigm na to sa pagbuo ng master plan, um, master plan framework for cultural tourism sa Mauban, Quezon. It presents a number of change, man change management strategies to shift tourism in the area from island and beach tourism to sustainable cultural tourism. Isang turismo na nakaangkla sa kultura ng Mauban. Base sa aming pananaliksik, ito po ang attributes ng kultura ng mauban. Ang mauban ay makakalikasan, makasining, at makasaysayan. Mula sa mga FGD, sa mga workshops, sa mga review ng mga iba't ibang documents, ito po ang mga themes na lumalabas. Pero, paano mo nga ba i-implement yung ganitong klaseng concept? So, kailangan mo pa rin konsultahin kung paano nga ba. Ano nga ba yung mas strategy sa kailangan mo tignan. At kailangan mo tignan, i-consider para ma-incorporate ma mo ang culture sa tourism. And basically, nag-shift na to from ano nga ba ang pagkakakilanlan na gusto nyong ipasok o i-feature sa tourism development. So, nabuo namin ang tinatawag namin pillars of mauban cultural tourism.
Okay. Nagkasentro pa rin sa kultura ng mauban bilang makasining, makakalikasan, makasaysayan. Ang isa sa mga pillars ito is basically to build mauban identity. Okay. Kailangan ipakilala na ang mauban is deeply rooted in the folk ways of life, the environment, uh, the town's long history, and the realities of the contemporary world. So, kailangan mong ipasok ang identity na to na may kinalaman sa dagat, may kinalaman sa kanilang uh, heritage. Ang isa sa mga strategies na uh, nabanggit ng mga key informants namin sa research nito is basically to build mauban the identity that identity that is deeply rooted in their folk ways of life, their environment, the town's long history, and the realities of the contemporary world. Sa ngayon ng mga turista, madalas binibisita nila ang Cagbalete Island. Napaka-popular ng destination na to. Pero sinabi din ng mga participants namin, namin na uh, maliban sa Cagbalete, dapat makilala rin nila ang kasaysayan ng lugar. Okay? Isa sa mga features ng mauban, yung tinatawag nilang public bath. Uh, makasaysayan ang public bath na to dahil dito, nagtagmo, uh, dito daw nagtagpo okay, ang mga mandirigmang dumagat okay, at nakipagtulungan sa mga Tagalog okay, upang uh, patalsikin ang mga moros okay, na gustong uh, sakupin ang mauban. Next slide. Promote mauban arts and culture. Uh, gusto nilang um, um, i-highlight na ang maubaning culture is shared through stories about life in mauban. Hindi lamang po uh, tungkol sa mga um, lumang bahay, hindi lamang po uh, tungkol doon sa public bath, pero sinasabi nila na kasentro ang kultura ng mauban sa pakikipagkwentuhan. Nakakatuwa ang isipin na meron silang asosasyon ng mga kwentista sa mauban. Okay? At dito, pinapasa ang iba't ibang kwento okay? ng mga maubanin mula sa kanilang magulang sa mga susunod na mga hen uh, henerasyon. Napakahalaga din ang role ng uh, kapaligiran okay? sa mauban dahil ito po ay malapit sa dagat. At ang kilalang tourism destination ay napapaligiran ng tubig. Okay? So, importante ang strategy ng enhancement ng ecological health ng lugar. Uh, ang sinasabi nga nila, ang strategy dito is to recognize the environment as a source of sustenance and the venue for tourism activities. Um, makikita nyo dito ang um, sunset mula sa mauban okay? at ang isa sa ilang uh, waterfalls sa mauban at ito po yung isa sa mga waterfalls na diretsong Uh, bumabagsak sa dagat. Importante ding ano, ay alalahanin sa pag-incorporate ng ano ng culture sa development is to recognize that tourism and culture is a source of livelihood. Cultural tourism must be able to expand the livelihood opportunities, okay? Para sa kanila bahagi ng um, um, ng livelihood, ng kabuhayan ng lugar ang kultura. Um, ilang, mga, ilang mga examples po nila dito ay ang pag-feature na mga weaving nila na tinatawag nilang nilala. Okay? Paggawa ng mga basket, paggawa ng mga, uh, katulad na nasa picture, mga flowers okay? na pwedeng uh, may turing na mga origami. Okay? Pero ang bawat uh, maglalala, actually meron siyang kakaibang mga style. Okay? Iba-iba po ang kanilang style at nakikilala ang style ng mga to depende dun sa weaving patterns na binubuo nila. Next time. Mahalaga rin para sa kanila ang regulation. So bahagi ng kultura nila, basically yun, how are you going to regulate and to govern the space? Sa napakaraming tourism destination, lagi nilang kinukonsider na, okay, paramihan tayo ng mga turista pero napakahalaga para sa maubanin, at least doon sa mga workshops na ginawa namin to regulate the number of people within tolerable and manageable levels lagi nilang kinukonsider na okay, pwede natin papasukin ang mga turista sa mga lugar na to pero sa ilang festivals 
kailangan kilalanin na itong festival sa to ay para sa mga maubanin. Para makilala nila at maalala nila kung ano nga ba ang mauban. Okay? So it's a reminder na ang festival na to ay para sa kanila. Katulad ng mga festivals din natin. Okay? Tuwing Holy Week. Mahalaga din na palakasin ang tourism governance sa kanilang area at ang pagbuo ng mga institutions founded on strong stakeholder participation. Hina-highlight nila dahil kailangan shared stories ang kasaysayan, kailangan din na may participation ang mga tao sa governance ng tourism and basically ng culture sa kanilang area. So, base sa aming pananaliksik and yung mga recommendations nila, ano ngayon yung mga findings para ma-incorporate ang culture sa development, ang maging sentro ng development ang culture? When applied in tourism, kailangan mong kilalanin na ang SWCD tourism is a form of cultural work. Ang tourism ay hindi lamang po promotion. Ang tourism po ay isang form of cultural work. Because it involves the orchestration of each and every citizen in a community um, or a national society towards a well-defined set of activities. Dito po tayo nagkakaroon ng ano, ng um, um, sa isang discussion na ginawa namin a few weeks ago. Okay? Dito po nga pa yung um, kakaibang pinanggagalingan ng tourism dito sa at least sa ating area. Sa Pilipinas, ang tourism is all is often viewed sa context ng development. Kung magpo-promote ka ng tourism, it should be able to uh, it should be able to facilitate development in a particular area. Hindi katulad sa ibang lugar na ang tourism is basically a venue to feature um, ano nga ba yung mga distinct qualities ng society in that particular area. Next, as part of the de de uh, of development strategy, culture must recognize um, tourism must reco um, culture was recognized as a source of strategic vision and a platform for cooperation and coordination. Dati rate in sa ilang workshops na aking ano, aking na facilitate, ang culture ay isa lamang byproduct. Okay? Isa lamang area of concern. Pero if you recognize culture, okay, as the foundation for your vision, kaya nitong um ma-influence kung ano nga ba yung direction ng tourism in a particular area. Okay? And that must be recognized. At dapat magkaroon ng platform for cooperation and coordination. Sa konteksto ng mauban, culture was harnessed as an engine of cultural affirmation. Okay? To continue to mold an enhanced sense of national pride for uh, Filipinos. So, when tourists come in, kinilala nila na kailangan pa rin ang mga tao na nanggagaling sa ibang kultura. Okay? Para makilala nila na ito ang aming kultura. Makita pa rin nila ang difference. Ano nga ba ang distinct features ng isang society at ano nga ba ang shared na mga characteristics ng turista at ng host. Um, culture is the result of an ongoing dialectic. Napaka-importanteng isaalang-alang po ito. Kaya siguro pumasok yung sa usapin ng, ano, ng regulation. Dahil kinikilala din ng mga, nire-recognize din ng mga taga na kapag pumasok ang mga tao na may ibang kultura, okay, maaari nitong baguhin okay, ang kultura. Dahil it's basically a learning process. Tourism is basically a learning process. May ilang pong implications po ito okay? para makapag-shift tayo doon sa conventional na cultural tourism to culture-based tourism. Unang-una, kailangan kilalanin muna natin. Ano nga ba ang kultura natin? Through cultural mapping. Pangalawa, kailangan natin acknowledge that culture is a repository of knowledge. Hindi naman po siya um, attraction. Kailangan natin kilalanin na dito nang gagaling ang iba't ibang kaalaman. Pangatlo, we have to build on people's capacity to create their own future. Napakahalaga po na kilalanin natin na ang mga tao meron silang kakayahan. Sa iba't ibang destinations, 
madalas kumukuha sila ng consultant, sila ang nagsasabi ko ano nga ba maganda. Pero sa culture-based tourism, kailangan mo kilalanin na ang mga tao, meron silang kakayahan. Kailangan mo lang silang kausapin, kailangan ma-organisa sila, kailangan ma-empower sila para mailahad nila ito sa proper venues at ma influence ng policies. We also need to recognize that when shifting from cultural to culture-based tourism, there are multiple voices involved. We should recognize these multiple voices and allow the voiceless to articulate their contribution. Dito madalas nagkakaroon ng um, epekto na kung saan ang culture can be a force of marginalization. Ang tourism, sorry, ang tourism is a force for marginalization. Dahil ang dominant view na tinitingnan natin ay tungkol sa ay nakasentro lamang sa mga turista. Kailangan nakasentro rin ito sa mga tao na tatanggap ng mga turista. And basically, kung sino nga ba ang nag-feature ng culture sa mga turista. So, napakalaking role ang pa ng participation okay, para maging culture-based ang tourism sa isang particular area. At nangangailangan ito ng community organizing to facilitate cooperation and coordination. So basically, kapag meron kang participation and community organizing, kailangan mo ngayon ishape ulit yung system. Para ang mga locals and cultural workers makapag-participate sa governance arena na kung saan ang doon, ang local government, ang national government at iba't ibang institutions para makabuo ng mga policies na may kinalaman, makaka-apekto sa buhay ng mga tao na nasa isang tourism destination. Ang aming mga ang lecture na to basically ay nanggaling lamang sa napakaiksing um, research experience namin sa Quezon. Pero patuloy po namin itong pinagayaman, patuloy po namin pinag-aaralan kung paano pa nga ba uh, pwedeng iangkla ang development and tourism development sa culture. Starting point pa lamang po ito. Okay? At sa tingin namin ay uh, malayo-layo pa ang aming um, mararating kapag kinikilala natin na ang kultura mismo at ang tao mismo okay, ang source and the center of all forms of tourism development. Ako po si Professor Richard Philip Gonzalo from the UP Asian Institute of Tourism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.